欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二零二三年代波古偶剧盘点，热巴、杨子、杨幂谁能胜出？一、狐妖小红娘，月红篇。知名大 IP 加八十五花杨幂加新流量龚俊的搭配，自从官宣之时就备受外界关注，一举一动都会登上微博热搜。对于杨幂而言，这部剧应该至关重要，因为她已经许久未有爆剧。另外，去年杨幂的《爱的二八定律》扑街，让她有了女版张翰的名头。如果本次没有办法凭借此剧回春的话，事业可能会愈加下滑。龚俊亦是如此，走红后的他虽然播出了好几部剧，但数据口碑都很一般。不过，以上那些都是现代剧，但《狐妖小红娘》《月红篇》是古偶剧，它能否重续《山河令》中温客行的辉煌，拭目以待吧。二，一面关山，虽然同为八十五花，但婚后的刘诗诗明显放慢了工作的脚步。这也让许多粉丝感到委屈和不满，一直在工作室微博下催他进组。而《一年关山》便是他婚后拍摄的第一部古偶。该剧的男主是刘宇宁。从豆瓣简介来看，这是一部柠檬影业出品的原创古装传奇剧，没有原著小说的打底，因此也非常考验编剧和导演的能力。据悉。该剧导演分别是指导过《镇魂青云志》的周静涛与《终极笔记沙海》的邹曦，编剧张威的代表作为《梦华录》且是天下。从以往的作品来看，这几位的能力水平不太稳定，属于是口碑和质量五五开，所以这部剧是爆火还是扑街，届时一起审判吧。三，与凤行，又是一部由八十五花主演的古偶剧。男女主分别是赵丽颖和林更新，这也是他们继《楚乔传》合作后二搭的作品，热度颇高。有一说一，对于已经有《幸福到万家》和《风吹半夏》两部口碑和热度都不错作品的赵丽颖而言，属实是没必要再演古偶了。另外，林更新这两年的状态不太好，和原著中男主行止的描写不太符合，加上路透赵也不容乐观。真的很让人对质量产生怀疑。当然了，赵丽颖这几年的事业运不错，搞不好会是下一个爆款，但质量如何还是得等播出了才知道。大家觉得能成为下一个爆款吗？四，《安乐传》，不仅是双顶刘主演的古偶剧，还是热巴为数不多的古装剧存货。据媒体报道，《安乐传》似乎快定档了。说不定不久后大家就能看到正片。言归正传，该剧改编自心灵的小说《帝皇书》，有一定的粉丝基础，但这也意味着会受到不少书粉的审判，热度估计不会低。目前，该剧的花絮已经可以在网上看到，热巴和龚俊的妆造还不错，但剧情有那么一点点的一般。双顶流的搭配能否出爆剧，或许可以验证一下。五，《长相思》改编自知名作家童华的小说。从剧情简介来看，是一女三男的搭配，还是比较新颖的。也正是这部剧拍摄的时候，网上还火了一个新词“雄竞”。不出意外的话，这将是杨子自《香蜜沉沉烬如霜》后播出的第一部古偶。无论质量如何，想必首播时的热度都不会低。值得注意的是。这部剧的另外三个男主也各有千秋，一个是去年小火一把的谭健次，一个是豆瓣带爆地邓位，还有一个是以演技出名的张晚意。虽说电视剧还未播出，但现在网络上已经有拉郎视频了。等到真正播出之时，大概率会是 CP 满天飞的状态，到时候有好戏看了。六，玉骨遥，顶流来了，顶流真的来了。由肖战和任敏主演的《玉骨遥》平台预约人数高达四百 W 加，称得上是未播先火。据悉，这部剧也是小说改编，原著为苍月的玄幻小说《镜》系列前传朱颜
，讲述了九嶷山大神观石允和赤之一族的郡主朱颜之间的情感纠葛，以及两个人命运之下空三王朝的命运走向。天时地利人和，这部电视剧既有书粉，还有明星的粉丝基础，看样子是加入了必爆局。不过，一句一命，想要真正的红。还是得看剧本和演员的演技。七，《明安如梦》，热度非常高的一部剧，倒不是因为阵容多么的强大，主要是男女主白鹿和张凌赫都是被不少人埋骨的小生小花，所以不少人都比较看好他。与此同时，白鹿和张凌赫的恋爱绯闻，更是给这部剧的热度添砖加瓦，许多吃瓜群众都想跟着看热闹。瞧瞧真情侣之间到底好不好客？另外，这部剧的服化道不错，主演又都是颜值挺高的小年轻，路透照出圈了好几次，播出时可能会产出不少的神图和混剪视频，只能说颜狗有福了。八，《长月烬明》，白鹿的又一部作品，这是他和罗云熙的二搭之作，有了之前办事蜜糖办事商的成功。所以二人有一定的 CP 粉，因此这部剧的热度也挺高。不过这部剧戏外出的幺蛾子是真不少，男女主演的粉丝有过好多次摩擦，闹得最大的就是白鹿带资进组，甚至还把事情捅到了白鹿老板于正那里。对于一点委屈都不会受的于正而言，直接辟谣白鹿带美术团队进组，并放出了相关的聊天记录。但事情却越描越黑，上了好几次热搜。还有一点值得注意，那就是这部剧的女二陈都灵，凭借着几张定妆照和路透照出圈，吸引了一部分网友的关注，颇有种艳压女主的架势。九，《长风渡》。一开始，这部剧的热度并不算高，但戏外男女主却疑似因戏生情，直接助力该剧的热度飙升。没错。说的就是白敬亭和宋轶。去年有媒体爆料，二人因戏生情，且恋情转了好几天，但都没有回应，所以是真是假，大家想必心里有数。而宋轶还因此被称为“生粉最满意的嫂子”。接着说回演员配置，该剧的男二是刘学义，说来也是很神奇，他主演的电视剧热度一般，但他演男二的剧却大多都火了。也是非常玄学了，所以这部剧能够在今年的古偶之争中杀出一条血路吗？一十，七十吉祥，前爱豆杨超越的代播剧之一，这也被不少人看作是他的回血之作。虽然是非科班出身，但杨超越的影视资源一直都不错，女主剧一部接着一部，然而演技实在是太过一般。时至今日，连一个出圈的角色都没有。从他所有的代播剧来看，这部剧的卖相最好，片花还小小的出了圈。播出后，如果能有水花的话，他的演艺之路可能会更加的顺畅一些。对于男主丁禹锡来说，这可能也是他的救命稻草。毕竟和他同一部爆出来的《赵露思》，现在已经成为九十五花 T O P 的有力竞争者了。他还一直不温不火。最后的最后，上面这些待播古偶剧，大家最看好哪一部呢？欢迎评论，并说出你的看法。